can you describe a challenging situation that you faced in your professional life and how did you handle this ee chodyam valare fascinating aitla or chodyana and uh, most of the hrs i would say even in the manager round more than hr the managers will definitely ask you this question and how can you answer this a lot of people might have uh, an idea that you know they might come up with uh, a doubt that uh, which situation should i say ed situation ana ingena vanna njan parayanda or you know whether they'll judge me based on the actions that i have taken e thought ningalku mind la undengil you might not be able to answer the question in a smooth and uh, you know seamless fashion adhil namak answer yan pattilla because you will be nervous and conscious so be confident it's totally fine to answer whatever that comes to your mind appo preparation time in the uh, time when you prepare for the interview right during the time keep at least two or three not more than that just two or three situations in your mind nammada personal uh, work experience adha idu ningal already work edirna or aal anengil you will definitely have a lot of uh, episodes to say so avarku adu or prashnam airikkilla pashe freshers anengil there are chances that you might not know what to say karena mostly personal life like ana namak mind poa but you can think about the projects the internships or any challenges that you faced during the organizing aspects allengil you know college tour or allengil college programs or allengil ningal freelance aite vela works cheedirengil adinte experience um edukka pakshe idu parayan oru reethi undu so you can execute this answer by using a method called star s t a r star method if a star method nu varna it's a it's a mnemonic term adu endha nu vacha situation task uh, action and result ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ഈ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം വന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജർ റൈറ്റ് ഹൂ എവർ ഇസ് ഇൻ്റർവ്യൂയിങ് യു ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് യു ഹവ് ആക്ച്വലി ഡൺ ഐ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ സോ ദേ വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ആർ ഓർഗനൈസേഷൻ വെർ വി ഡിമാൻഡ് വെർ വി ഹാഡ് എ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് ഫോർ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ദിസ് വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്കെന്നല്ല ദിസ് വാസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വി വി നീഡ് എ കോഴ്സ് ഫോർ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വി ഡിൻ ഹാവ് എനി കോഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ so a task was given to me where i have to create a course from start uh, from the scratch till the end adayidu enikku thanna task endha nu vacha scratch mudal or course njan design cheyanam and i have to uh, you know facilitate it and i have to deliver it as well appo idana task action and i designed a course i curated it i also made sure that i facilitated the course and i also worked with the uh, content team and the designing team uh, and the media team as well അതായത് ഈ മൂന്ന് ടീമിൻ്റെ കൂടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ടാസ്ക് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സും ഔട്ട്പുട്ട്സും എനിക്ക് കിട്ടി ദെൻ കംസ് ദ റിസൾട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വാസ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ കോഴ്സ് വിദിൻ ദ ഡെഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വി വെർ ഏബിൾ ടു മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് വിത്ത് എ ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാക്യൂം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എടുത്തു ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ഓബ്വിയസ്ലി വെരി ഗുഡ് സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും നേടി അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഫ്രം എൻ എൽ എൻ ഡി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാനൊരു ടീം പ്ലെയർ ആണ് എന്നുള്ളതും ഐ സെഡ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഐ വർക്ക് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ് ആൻഡ് ഐ ഗോ ദ വർക്ക്സ് ഡൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി വെർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡെഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എൻ്റെ സ്കിൽസ് എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് മാനേജറൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് പീപ്പിൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ദ ഇൻ്റർവ്യൂവർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സൊ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ എ ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ആൻസർ ആൻഡ് റിമെമ്പ